தெரிஞ்சா ஹாய் ஆல் வெல்கம் டு சுஜிஸ் லைஃப் ஸ்டைல் ஹேகிதிரா ಸೊ ಎರಡು ದಿನದ ನಂತರ ಇವಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ಪುಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಟ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ನೂಫಿ ಮತ್ತು ಪುಸ್ಪುಸ್ ಎರಡು ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿವೆ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಏನು ಪೆಡಿಗ್ರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಕಣೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಈಗ ಇವರಿಬ್ರೇನೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಾನು ಪ್ರಿಯ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ಹೋಲ್ಸಿಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸಾಮಾನು ತರೋದು ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಸಾಮಾನು ಏನೂ ನಾವು ತೊಗೊಂಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಫಟಾಫಟ್ ಅಂತ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪುಲಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ಬೇಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಕಾಲ್ ಕಪಷ್ಟಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹೋಲ್ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೋಣ ಏಲಕ್ಕಿ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಮೊಗ್ಗು ಹಾಗೆ ಕಲ್ ಹೂವು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋನ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಪುಲಾವ್ಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವು ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಾಟಲ್ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹೀಗೆ ಪಾಟಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಜಜ್ಜಿರುವಂಥ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೇ ರುಬ್ಬೋ ಅಂಥ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಪ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ವಿತಿನ್ ಟೆನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಮಗಾಗತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಫ್ಲೇವರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಕೈಯಾಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಬೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗೆಡ್ಡೆಕೋಸು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಾಗೆ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಪುಲಾವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಕಲರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ನ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಬೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆಕೋಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಒಂದೇ ಥರ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜಲ್ಲೇ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗೋವರೆಗೂ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಣ ಹಾಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೋಸನ್ ಪೀಸ್ನ ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಬಟಾಣಿ ಇದ್ರೆ ಹಾಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಎರಡು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸೀಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕೋಣ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಂದಂಗಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಶನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾಲು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರ್ಶನ ಖಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೋಬೋದು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಕಾಲು ಸ್ಪೂನು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಇದಿಷ್ಟೇ ಮಸಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಪುಡಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ರುಬ್ಬು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಈ 
ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉದುರುದಾಗುತ್ತೆ ತಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಮತ್ತೆ ನೆಂದಿರೋ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಯೋದಕ್ಕೂ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುದ್ದೆ ಆಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿರುವಂಥ ನೀ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಉದುರುದಾಗಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು ನಾನು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೋಣ ಹಾಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬಹುದು ತುಪ್ಪ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕುದ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಈಗ ನಾವು ಕುದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಫ್ಲೇಮ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬೇಡ ನೀಟಾಗಿ ಇದು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಕುಕ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಫ್ಲೇಮ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಪುಲಾವ್ ರೆಡಿ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರಾಯ್ತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ರಾಯ್ತಾಗೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮೊಸರು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಈ ರಾಯ್ತ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹೀಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ತಿನ್ಬೋದು ಬೇಸಿಗೆನಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಹುಳಿ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಮೊಸರು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೆಪ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಹಾಲನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಬೆಚ್ಚಗಿದೆ ಅಂತನ್ನುವಾಗ ಮೊಸರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಹಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮೊಸರನ್ನ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಊಟ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮೊಸರು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ರಾತ್ರಿನೇ ಮೊಸರು ಹೆಪ್ಪಾಕಿಟ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರಾಯ್ತ ಕೂಡ ನಾವು ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ನಾವು ಉಪ್ಪನ್ನು ಬೆರೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಮುಂಚೆನೆ ನಾವು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೂಡ ರಾಯ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹುಳಿ ಬಂದಂಗಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಊಟಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೋತೀವಿ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪನ್ನು ರಾಯ್ತಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಹುಳಿ ಬರೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಎರಡು ಟಿಪ್ಪನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಲನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಎರಡು ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಇಷ್ಟು ಮೊಸರು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ರೆ ವಿತಿನ್ ಟೂ ಹವರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರದ್ದು ಲಿಂಕ್ ನಾನು ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಸೊ ಇದು ಊಟದ ತಿಂಡಿ ನಂತರ ಅಪ್ಪ ಮಗ ಇಬ್ಬರು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿಡೋದು ಅಂತನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆಟ ಇಲ್ಲ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಲೆನೋವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸೋದು ಸೊ ಈ ಟೈಮನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿಡೋದು ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಹೇಗೆ ಅವರನ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಡೋದು ಅಂತಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಸಮಯನ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಮುಂದಿನ ನಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಾನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 
ಇದೆಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಂಟು ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಮೈದಾಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೇ ಬಿಸಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ತಣ್ಣೀರು ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕೋತ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಟರ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಣ್ಣ ಗಂಟು ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಥವಾ ದೋಸೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ತುಂಬ ತಿಳು ಇರಬಾರ್ದು ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಇರಬಾರ್ದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾವೇನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಕೇಸರಿ ಬತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಬಣ್ಣನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಕು ಈ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ನೂ ಹಾಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಯೆಲ್ಲೋ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಹಾಕೋಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಣ್ಣನೆ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆರೆಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಒನ್ ಕಪ್ ಮೈದಾಗೆ ಒನ್ ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಪಾಕ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನೋಡ್ಕೋಣ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹುಳಿ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ ಜಿಲೇಬಿ ಹೊರಗಡೆಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎನ್ಸುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಂಚಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಟಾಗಿ ಹುಳಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಹುಳಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊಸರು ಕೂಡ ಹುಳಿ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಈ ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಈ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಪಾಕ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಕ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಕ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಬೆರಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಕ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ಪೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ಗೆ ಇದು ಸಾಸ್ ಬಾಟಲ್ ಈವನ್ ನಾವು ಹಾಲಿನ ಕವರಿಂದ ಕೂಡ ಜಿಲೇಬಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಥರದ ರೆಸಿಪೀಸ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬೇಕ್ರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಅಂಥ ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ನು ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕಲಿದು ಕಲಿಯೋರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರವರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ನಾವೇನು ತಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಜಿಲೇಬಿ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಾಲಿನ ಕವರ್ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಲಿನ ಕವರ್ನ ನಾನು ಹೀಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ನ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೀಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟರ್ ಹಾಕಿ ಜಿಲೇಬಿನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಕವರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡಿಂದ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಗಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಜಿಲೇಬಿಗೆ ಈವನ್ ನಾವು ತುಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ತುಪ್ಪದಲ್ಲೇ ಕರೆದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡೋ ಅಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಕ ಕಡಿಮೆ ಕಣ್ಣಿರುವಂಥ ಬಾಟಲ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಂಚಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಲೈಟಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ಇರುವಂಥ ಪಾಕಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಜಿಲೇಬಿ ನಾವು ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕು ಪಾಕ ಕೂಡ ಸುಮಾರಾಗಿ ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತಣ್ಣಗಿರುವಂಥ ಏನು ಪಾಕಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿರಪ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಇರುವಂ
ಹಾಲಿನ ಕವರಿಂದ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಬೇಕು ಅಂತ ನಂತರ ನಾವು ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇದು ಪ್ರಿಯನ್ ಕೈಲಿ ಹಾಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅಮ್ಮಂದರು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಕೈಲು ಮಾಡಿಸಿ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೋದು ಇದು ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರುವಂತ ರೆಸಿಪಿ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಸೆ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದೇ ರೆಸಿಪಿನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರ ಏನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಖಂಡಿತ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ತುಂಬ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ನೈಟ್ವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ರುಟೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಊಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೈ ತುತ್ತಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಆಗಾಗ ಅಮ್ಮಂದರು ಕೈ ತುಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು